হাই স্টুডেন্ট আমি তোতন ঘোষ আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস টুয়েলভের দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ রিটেন বাই জন কিটস এই কবিতাটি পড়াবো এই কবিতাটি পড়ানোর আগে আমি তোমাদের আর একটি কবিতা যেটা শেক্সপিয়ারের লেখা দ্য সনেট এইটিন এটা আমি ডিটেলে ডিসকাশন করে দিয়েছি এবং এর ডিসক্রিপশানে আমি লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো তোমরা পারলে ওই ভিডিওটিও দেখে নেবে আমি এই কবিতাটি শুরু করার আগে কিছু কথা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে বলবো যে তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে কারণ এর মধ্যে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডসের মানে বলে দিই প্রত্যেকটা লাইনের মানে বলে দিই প্যারাফেস করে দিই অ্যানালিসিস করি সামারি করে দিই সেই জন্য তোমরা একদম ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে কারণ কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত না দেখি তারা লাইক অথবা ডিসলাইক করে দেয় তোমরা সেটা করবে না ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং তোমাদের অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগবে নাও লেটস বিগিন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ রিটেন বাই জন কিটস জন কিটস ইজ দ্য রাইটার আমি প্রথমে জন কিটস সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো তারপরে আমরা পোয়েট্রিতে ডিটেলে আলোচনা করব জন কিটস সেভেন্টিন নাইনটি ফাইভ টু এইটিন টোয়েন্টি ওয়ান সতেরোশো পঁচানব্বই সালে জন্ম আঠেরোশো একুশ সালে মৃত্যুবরণ করেন ওয়াজ আ নোটেড পোয়েট তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য কবি ওয়াজ আ নোটেড পোয়েট মানে তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য কবি অব দ্য ইংলিশ রোমান্টিক মুভমেন্ট এই ইংলিশ রোমান্টিক মুভমেন্টের ইংরেজ রোমান্টিক মুভমেন্টে তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য কবি হি বিলং টু দ্য সেকেন্ড জেনারেশন অফ রোমান্টিক পোয়েটস তিনি অন্তর্ভুক্ত কি কোন কোন জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনে রোমান্টিক পোয়েটসদের তাহলে দুটো জেনারেশন আছে ফার্স্ট জেনারেশন এবং সেকেন্ড জেনারেশন তাহলে জন কিটস সেকেন্ড জেনারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হু কেম আফটার কোল্ডরিজ অ্যান্ড ওয়াটসওয়াত যিনি এসেছিলেন কোল্ডরিজ এবং ওয়াটসওয়াতের পরে এসেছিলেন তাহলে জন কিটস কোল্ডরিজ এবং ওয়াটসওয়াত এদের পরে এসেছিলেন তাহলে সবাই এরা রোমান্টিক পোয়েট হি ইজ নোন ফর ইজ ভিভিড ইমেজরি হি ইজ নোন তিনি পরিচিত কি জন্য পরিচিত আমাদের কাছে ফর ইজ ভিভিড ইমেজরি তার এই স্পষ্ট ইমেজরি স্পষ্ট ভিভিড মানে স্পষ্ট ইমেজরি ইমেজরি মানে হচ্ছে উপমা তার এই স্পষ্ট উপমার জন্য তিনি খুব পরিচিত হুইচ আর নোটেড হুইচ আর নোটেড ফর দ্য সেন্সওয়াস অ্যাপেল যেগুলোকে যেগুলোকে উল্লেখযোগ্য করা হয়েছে বা বিখ্যাত করা হয়েছে কি জন্য বা লিখিতভাবে প্রস্ফুরিত করা হয় কি জন্য ফর দ্য সেন্সওয়াস অ্যাপেল কারণ এগুলো আমাদের কাছ আমাদের খুব ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য আমাদের এগুলো ইন্দ্রিয়র কাছে খুব অ্যাপিল করে এগুলো আমাদের কাছে খুব অ্যাট্রাকটিভ মনে হয় সেই জন্য তার কবিতাগুলি বিখ্যাত হয়ে আছেন সাম অফ ইস ফেমাস ওয়ার্কস তার কিছু বিখ্যাত কাজ বা কিছু বিখ্যাত কবিতা তিনি লিখেছেন যেমন ওড টু আর নাইট অ্যাঙ্গেল হাইপেরিয়ন ইসাবেলা এটসেট্রা ওকে আমরা কবিতাটি এখানে একটা তোমাদের ছোট সামারি করে দিয়ে দিয়েছে এবং সেটা একটু দেখে নেব তারপরে আমরা কবিতাটি পড়ব দ্য আর্গুমেন্ট পুট ফরওয়ার্ড বাই কিডস ইন দিস পোয়েম ইজ দ্যাট দ্য আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট মানে একটা তর্ক বিতর্ক পুট ফরওয়ার্ড বাই কিডস ইন দিস পোয়েম যেটা রাখা হয়েছে কিডসের দ্বারা এ বা লেখা হয়েছে এই কবিতার মধ্যে ইজ দ্যাট হয় কি সেটা দ্য ন্যাচারাল মিউজিক অফ দ্য আর্থ নেভার সিজেস টু প্লে থ্রু দ্য সাইকেলস অফ সিজন দ্য ন্যাচারাল মিউজিক অফ দ্য আর্থ মিন্স প্রাকৃতিক গান বা প্রকৃতির শব্দ বা প্রকৃতির সুর প্রাকৃতিক সুর অফ দ্য আর্থ এই পৃথিবীর নেভার সিজেস কখনোই বন্ধ হয় না টু প্লে বাজাতে প্লে মানে বাজাতে খেলা করা নয় কিন্তু টু প্লে থ্রু দ্য সাইকেল অফ সিজনস এই ঋতুচক্রের মধ্য দিয়েও এটা কখনোই বন্ধ হয় না সব সময় এটা কন্টিনিউ চলতে থাকে কারণ প্রাকৃতিক সুর এটা কখনো বন্ধ হয় না এই পৃথিবীতে এটা কি বলতে চেয়েছেন আমরা পরে কবিতাটি পড়তে পড়তে আলোচনা করব দ্য পোয়েম ইজ আ সনেট ইন হুইচ দ্য সং অব দ্য গ্রাস ওভার ইজ এম্বডিড এই কবিতাটিও একটা সনেট এই কবিতাটি কি একটা সনেট আমি সনেট সম্বন্ধে ডিটেলে আলোচনা করেছি শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট যেটা আছে সেটা আমি যেটা ইংলিশ সনেট হিসেবে পরিচিত সেটাতে আমি ডিটেলে আলোচনা করেছি যে সনেটটা কেমন হয় এই কবিতাটিতেও আমি আলোচনা করব তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে 
সনিক ইন হুইচ দ্য সং অব দ্য গ্রাস হোপার যেটাতে এই গানটি এই গ্রাস হোপারের গান এটা একটা ইনসেক্ট গ্রাস হোপারের এই গান ইজ এম্বডিড এই গ্রাস হোপারের গানটা এম্বডিড রাখা হয়েছে কোথায় ইন দ্য অক্টেভ অক্টেভে রাখা হয়েছে এই অক্টেভ সেস্টেট আমি এগুলো সব আলোচনা করব তোমরা ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখো দ্যাট অফ দ্য ক্রিকেট ইজ পোর্ট্রেট এবং এই কি দ্যাট অফ দ্য ক্রিকেট এই ক্রিকেটের গানটাও পোর্ট্রেট মানে চিত্রায়িত করা হয়েছে পোর্ট্রেট মানে চিত্রায়িত করা হয়েছে ইন দ্য সেস্টেট সেস্টেটে তাহলে অক্টেভে কার গান আছে গ্রাস ওপারের এবং সেস্টেটে কার আছে ক্রিকেটের প্রথমে আমি তোমাদের রাইম স্কিম নিয়ে আলোচনা করব রাইম স্কিম কি আমি এটা তোমাদের সনেট এইটিনে ডিসকাস করেছি এখানেও আমি আরেকবার তোমাদেরকে ডিসকাস করে দেবো রাইম স্কিম মানে ছন্দ কাঠামো বা ছন্দের কাঠামো রাইম স্কিম আমি দেখো এখানে লাস্টের ওয়ার্ডগুলো যে ছন্দ আছে সেই ছন্দটা মিল খোঁজার চেষ্টা করব ডেড এখানে ডেডের সঙ্গে কার মিল আছে সানের মিল আছে রানের মিল আছে মিডের মিল আছে না লিডের মিল আছে কোনটার মিল আছে এখানে দেখো ডেডের সঙ্গে দেখো মিড মিডের সঙ্গে আবার দেখো লিড মিল আছে তাই না সানের সঙ্গে দেখো রান মিল আছে ঠিক আছে ডান ফান উইড এইগুলো দেখো আমি কোনো ছন্দ দেখো তাহলে আমি ছন্দটা এখানে তোমাদের যে ছন্দটা আছে এ বিবি এ এ বিবি এ ওকে এ বি বি এ তাহলে ফার্স্ট দেখো ডেড মিল পাচ্ছি না ডেডের সঙ্গে কার মিল আছে দেখো মিড ডেডের সঙ্গে মিডের দেখো মিল আছে সেই জন্য এইটা যদি আমি এ ধরি তাহলে এটাকেও এ ধরব দেখো সান সানের সঙ্গে কার মিল আছে রানের মিল আছে তাহলে এইটাকে যদি বি ধরি তাহলে তার পরেরটাকেও বি ধরব সেই জন্য ফার্স্ট কোয়ার্টার এনে যেটা হলো সেটা এ বিবি এ ক্লিয়ার তাহলে রাইম স্কিম এ বিবি এ ফার্স্ট যে কোয়ার্টারেন আছে কোয়ার্টারেনে আমি বলেছি একটা কোয়ার্টারেন মানে চারটে লাইন একটা কোয়ার্টারেনে কটা লাইন থাকে চারটে লাইন তাহলে এ বিবি এ তারপরে নেক্সট কোয়ার্টারেনে কী আছে দেখব নেক্সট কোয়ার্টারেন কোনটা হবে ফার্স্ট চার লাইন যদি বাদ দিই তাহলে কোনখান থেকে হবে এটা হবে দেখো এইখান থেকে এই উইড পর্যন্ত হবে তাহলে এখানে ফার্স্ট দেখো লিডের সঙ্গে কার মিল আছে লিডের সঙ্গে দেখো উইডের মিল আছে লিডের সঙ্গে উইডের মিল আছে ডান ডানের সঙ্গে ফান মিল আছে ডানের সঙ্গে ফান মিল আছে তাহলে এটাকেও আমি কি করব এটা যদি লিডকে এ ধরি তাহলে শেষেরটাকেও এ ধরব লিডকে উইডকে এ ধরব তাহলে মাঝের দুটো কি ধরব বি এটাকেও বি এইটাকেও বি ওকে তাহলে এটাও কি হলো এই রাইম স্কিম হচ্ছে এটা হচ্ছে এ বি বি এ ওকে রাইম স্কিম এ বিবি এ ঠিক আছে আমরা নেক্সট কোয়ার্টারে যাব দেখো এইখানে কোয়ার্টারে ভাগ করা হয়নি এখানে তিনটে তিনটে লাইনে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে ফার্স্ট এইখান থেকে এই পর্যন্ত নেক্সট থ্রি লাইনস ওকে এখানে সেস্টেটকে দুটো পার্টে ভাগ করা হয়েছে অক্টেপ সেস্টেট আমি কি সেটা বলে বো একটু ধৈর্য ধরো তাহলে ফার্স্ট থ্রি আমি চেষ্টা করব রাইম স্কিম খোঁজার তাহলে নেভার নেভারের সঙ্গে কার মিল আছে নেভারের সঙ্গে দেখো কারও মিল পাচ্ছি না এখানে ফার্স্ট তিনটে লাইনে কোনো মিল পাচ্ছি না দেখো নেভারের সঙ্গে দেখো এইখানটাই মিল আছে ঠিক আছে তাহলে আমি এটা যেহেতু এইটা করব না কোন আমরা ফার্স্ট থ্রি লাইন করব নেভার পাচ্ছি না তাহলে এটাকে সি ধরব তারপর এটা ফ্রস্ট ফ্রস্টকে তাহলে কি ধরবো ডি ধরবো তারপর স্রিলস এটাকে কি ধরবো ই ধরবো সি ডি ই তাহলে এই তিনটে লাইনের কি হবে এই তিনটে লাইনে যদি করি এই তিনটে লাইনের রাইম স্কিম হবে সি ডি ই ওকে তারপর একটা আবার চেষ্টা করবো খোঁজার এভার লস্ট হিলস দেখো কোনোটাতেই মিল নেই যেহেতু নেভারের সঙ্গে এভারের মিল আছে তাহলে এটাকেও সি ধরব তারপরে লস্ট এই লস্টের সঙ্গে দেখো ফ্রস্টের মিল আছে তাহলে এটাকে ডি ধরব এই লাইনটার সঙ্গে ফ্রস্টের মিল আছে ঠিক আছে তারপরে এটাকে ডি ধরলাম তারপরে হিলস হিলসের দেখো এই শ্রিলসের মিল আছে তাহলে হিলসটাকে কি ধরবো ই ধরব তাহলে এই 
এর রাইমস কি হবে শেষ লাস্ট তিনটা লাইনে রাইমস কি হবে সি ডি ই ক্লিয়ার সি ডি ই সি ডি ই তাহলে আমি রাইমস স্কিমটা একবার সবটাই লিখে দেবো তাহলে রাইমস স্কিমটা কি হয়েছে তোমাদের ফার্স্ট রাইম স্কিম হচ্ছে এ বি বি এ তারপর রাইম স্কিম আছে কি ওটাও সেম এ বি বি এ তারপর রাইম স্কিম কি আছে সি ডি ই তারপর এটা হচ্ছে সি ডি ই ওকে তাহলে আমাদের টোটাল কটা লাইন যেহেতু এটা সনেট তাহলে ফার্স্টে কটা লাইন আছে চারটে লাইন আছে তারপর এটাতে চারটে লাইন আছে তারপর এটাই কটা লাইন আছে তিনটে তারপর এটা কটা লাইন আছে এটাতেও তিনটে তাহলে টোটাল কটা লাইন আছে ফরটিন লাইন্স তাহলে একটা সনেটে কটা লাইন থাকে আমি বারবার একই কথা বলছি সনেটে ফরটিন লাইন্স থাকে তাহলে অক্টেভ অ্যান্ড সেস্টেড এই সনেটটাকে দুটো পার্টে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অক্টেভ আর একটা হচ্ছে সেস্টেড ফার্স্ট এইট লাইন্স সেটাকে কি বলা হয় অক্টেভ বলা হয় অক্টেভ মানে এইট তাহলে ফার্স্ট এইট লাইন্স এটা হচ্ছে অক্টেভ ও সি টি এ ভিই অক্টেভ ফার্স্ট এইট লাইন্স হচ্ছে অক্টেভ আর লাস্ট তাহলে লাস্টে কটা বাদ থাকছে লাস্টে হচ্ছে ছটা লাইন বাদ থাকছে এটাকে সেই জন্য সেস্টেড এস ই এস টি ই টি সেস্টেড অক্টেভ আর সেস্টেড ক্লিয়ার এটা হচ্ছে একটা পেত্রাখান সনিট পেত্রাখান সনিট এটাকে কি বলা হয় পেত্রাখান সনিট তাহলে এই সনিটটা হচ্ছে পেত্রাখান সনিট শেক্সপিয়ার অ্যান্ড সনিটও আমি ডিসকাস করেছি বা ইংলিশ সনিট আমি ডিসকাস করেছি সেটা সনিট এইটিনে ডিসকাস করেছি আর এটা হচ্ছে পেত্রাখান সনিট এটা দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে অক্টেভ আর একটা হচ্ছে সেস্টেড এই কবিতাটা শুরু করার আগে আমি এর অরিজিনাল টাইটেলটা কি সেটা বলে দেবো অরিজিনাল টাইটেল হচ্ছে অন দ্য গ্রাস হোপার অ্যান্ড দ্য ক্রিকেট অন দ্য গ্রাস হোপার গ্রাসের জি ক্যাপিটাল জি আর এ ডবল এস জি আর এ ডবল এস এইচ ও ডবল পি ই আর ডবল পি ই আর গ্রাস হোপার অন দ্য গ্রাস হোপার অ্যান্ড 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 নেক্সট হচ্ছে দ্য ক্রিকেটার and the cricket and the cricket c r i c k e t the grasshopper and the cricket dutoi hocche ekta insect dutoi hocche ekta insect thik ache ei eta kobe compost kora hoyeche boloto eta hocche 18 1816 e complete compost kora hoyeche eta hocche compost hocche 1816 e ar published kobe kora hoyeche eta publication kobe publication kora hoyeche এইটিন পরের বছরই করেছে এইটিন সেভেন্টিন পাবলিকেশন হচ্ছে এইটিন সেভেন্টিন আর কম্পোজিশন কবে হয়েছে এইটিন সিক্সটিন কম্পোজিশন মানে লিখেছিলেন কবে আর এটা হচ্ছে পাবলিকেশন প্রকাশিত কবে হয়েছিল এটা কিসে প্রকাশিত হয়েছিল পোয়েমস বলে একটা ম্যাগাজিন আছে পোয়েমস বলে একটা ম্যাগাজিন সেখানে পাবলিশ করা হয়েছিল পোয়েমসে ওকে এইটিন সেভেন্টিনে নাও আমি এবার তোমাদের মিটার নিয়ে আলোচনা করব আমি একটা লাইন তোমাদের ব্রেক করে দেখিয়ে দেবো ঠিক আছে আর বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই করতে পারবে যেহেতু তোমাদের একটা কনসেপ্ট হয়ে যাবে এখানে যে কিভাবে করতে হয় তাহলে দেখো দা দাটাকে ব্রেক করা যাচ্ছে না দেখো পোয়েট্রি তিনটে সিলেবাল আছে পো এট রি তিনটে সিলেবাল ঠিক আছে আর অফ একটা সিলেবাল আছে আর্থ একটা সিলেবাল আছে ইজ একটা সিলেবাল নে একটা ভার একটা ডেড একটা সিলেবাস তাহলে টোটাল কটা সিলেবাস আছে আমরা কাউন্ট করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন দশটা সিলেবাস আছে টোটাল দশটা সিলেবাস আছে তাহলে আমি এবার এটাকে কোন ছন্দে আছে সেটাকে ভেঙে নেব ওকে কোন ছন্দে এবং আছে সেটা ভেঙে নেব এবং ছন্দের নামটাও বলে দেবো ঠিক আছে আমি দুটো দুটো করে ভাগ করছি তাহলে দা থেকে এটা করে দিলাম একটা এইটা একটা করলাম অফ আর্থকে একটা করলাম এই নিয়ে পর্যন্ত একটা করলাম তাহলে দেখো এখানে প্রত্যেকটাই দুটো দুটো করে আছে ঠিক আছে এবং একটা হচ্ছে ফার্স্টটা হচ্ছে আনস্ট্রেস তারপরটা স্ট্রেস দিয়ে দেবো ঠিক আছে যখনই এরকম প্রথমে যদি আনস্ট্রেস থাকে এবং তারপরটা যদি স্ট্রেস থাকে তখন সেটা হয়ে যায় আয়াম্বিক সেটাকে কি বলা হয় আয়াম্বিক ঠিক আছে আয়াম্বিক আই এ এম বি আই সি ওকে এটা হচ্ছে আয়াম্বিক আর কটা এখানে ফিট আছে বলতো কটা ফিট আছে এখানে এখানে কটা ফিট আছে দেখো আমি এই পর্যন্ত একটা করেছিলাম এইটা একটা করেছিলাম অফ আর্থ পর্যন্ত একটা করেছিলাম নে পর্যন্ত একটা ভার্ড ডেট তাহলে কটা ফিট আছে ওয়ান টু 
थ्री फोर फाइव तो कटा फिट आखने पाँचटा फिट आज पाँचा जी फिट थे तेल से पेंटामिटार से कि बला है पेंटामिटार ओके आयम्बिक पेंटामिटार तेल आयम्बिक नाम हो छंदर नाम आयम्बिक और एखे कटा मीटार पाँचा मीटार से जो हे आयम्बिक पेंटामिटार पीई एन टी ए पेंटा एम इ टीईआर ओके आयम्बिक पेंटामिटार क्लियर आयम्बिक पेंटामिटार और जेहतु ये फार्ष्ट आनस्ट्रेस तर स्ट्रेसड से ही एटे कि बला है आयम्बिक ठीक है ब्रेक कर देखिए दीची तेल आयम्बिक पेंटामिटार क्लियर नेक्स्ट हमारे एब पोएमटार डिटेले डिसकस कर नाउ लेट्स बिगिन द पोएम और पोएट्री द पोएट्री अफ आर्थ इज नेभार टेड द पोएट्री तेल पोएट्री मानी कि पोएट्री मैं तो कविता तेल पृथिवीर कविता पृथ्वी की कविता लिखते परे ना पृथ्वी तो कविता लिखते परे ना तो ये पोएट्री मैंने कि पोएट्री मैंने एखे तुम्हारा कर कि कर मिजिक कर पोएट्री मैंने कि कर मिजिक कर पोएट्री मैंने कि एखे मिजिक ना हमें तुम्हारे मिनिंगस आसबेना तेल मिजिक पोएट्री मैंने मिजिक ओके और पोएट्री एक्चुअल डेफिनेशन कि एक्चुअल डेफिनेशन जेखने फिलिंगस थे जेखने एक रिदम थे जेखने इमोशन थे सेटाई हे पोएट्री एक्चुअल डेफिनेशन क्यों पोएट्री मैंने ये मिजिक जो करो देखो मिनिंगस क्लियर हो जाए और आर्थ मानी कि आर्थ मान एखे नेचार मैं प्रकृति तेल द पोएट्री अफ आर्थ इज नेभार डेड इज नेभार नेभार मैं कख नय डेड डेट मान निसब्ध डेट मानी कि डेट मान निसब्ध तेल द पोएट्री अफ आर्थ इज नेभार डेड तेल द संग पोएट्री मैंने संग करते साउंड करते मिजिक करते जेको एक करते द पोएट्री अफ आर्थ इज नेभार डेड मान सुर प्रकृतर सुर प्रकृतर सुर कख स्तब्ध हो जाए ना प्रकृत सुर कख स्तब्ध हो जाए ना निसब्ध है ना प्रकृत सुर मान प्रकृतर गान कख स्तब्ध है ना ओके ये कख थमे ना ये चिरंतन चलते थके नेचर अलवेज प्रड्यूसेस इट्स संग एंड मिजिक ओके नेचार इज भाइब्रैंड सब समय जीवंत थे सींगिंग बार्डसर कि गान मिजिक सेगल कन्टिन्यू चलते थके ओके ये क्रिकेट और ग्रास ओपर कथा बोले द पोएट्री अफ आर्थ इज नेभार डेड ओके नाउ नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन हुईन अल द बार्डस आर फेन्ट उथ द हट सान हुईन अल द बार्डस हुईन जख अल द बार्डस अल द बार्डस मैंने समस्त पाखीरा अल द बार्डस मैंने समस्त पाखीरा एखे एक स्पेसिफिक बार्डस के क्योंकि बी को स्पेसिफिक बार्ड के बी समस्त पाखिर और फेन्ट उथ द हट सान फेन्ट मान कि फेन्ट मान टायार्ड हो जाए क्लान हो जाए वायरिड टायार्ड करते पर वायरिड टी आई आर इडी टायार्ड करते पर एक करते पर वायरिड फेन्ट मान कि वायरिड डब्ल्यू इ ए आर आई इडी वायरिड तुम्हारा वायरिड करते पर हुईन अल द बार्डस आर फेन्ट जो जो समस्त पाखिर क्लान हो जाए उथ द हट सान उथ द हट सान यपे कार तापे उथ द हट सान यष्णता उष्ण सूर्य तापे उष्ण सूर्य तापे जो समस्त पाखिर क्लान हो जाए जख समस्त प्रखर सूर्य तापे क्लान हो जाए तक कि है एंड हाइड इन कुलिंग ट्रीज आ भयस उल रान एंड हाइड ए ता तक कि जो समस्त पाखिर क्लान हो जाए ता हाइड ता लुकिए पड़े कथाय लुकिए पड़े आश्रय नहीं कथाय एखे हाइड मैंने लुकिए पड़ा करबे ना आश्रय नहीं तरा आश्रय नहीं कथाय इन कुलिंग ट्रीज मीस इन द कुल सेड इन द कुल सेड ब्रीज इन द कुल सेड अफार्ड ब ट्रीज से कुल सेड कुल मानी कि ठंडा बा शीतल छाय गाचे शीतल छाय आश्रय ए भयस उल रान ठीक से ही समय जो समस्त पाखिर क्लान हो कदा चले गए गाचे छाय छाय आश्रय नहीं ठीक से ही समय ए भयस उल रान एक कण्ठस्वर 
ए भयस एक टा कंट्रोस्टर विल रन चोलते थक बे एक टा कंट्रोस्टर बार एक टा सूर चोलते थक बे फ्रॉम हेज टू हेज फ्रॉम हेज टू हेज हेज मने झोप हेज मने की झोप एक झोप ते के उन्नो झोपे मने एक झोप ते के उन्नो झोपे एक टा मिस्टी सूर एक टा सुंदर सूर बोईते थक बे एबोर द न्यू मोन एबोर द न्यू मोन मीड न्यू मोन मींस फ्रेशली काट मोन मने काटा न्यू मने फ्रेश तले फ्रेशली काट मीड मीड मने की कवर्ड विथ ग्रास अ फील्ड कवर्ड विथ ग्रास जे जगह टा घासे ढाका थके सही खाने की कोरे एक टा कंट्रोस्टर एक जगह थके उन्नो जगह ही बोए चले दैट इस द ग्रास होपार ये टा के दैट इस द ग्रास होपार ही टेक्स द लीड इन सामान लग्जरी he takes the lead in samal lagze tale ke oi ek jhop theke onno jhope chole jay that is the grasshopper etai to grasshopper grasshopper kake bole grasshopper hocche ghas phorin eta hocche ekta winged insect mane jar dana thake ebong sei insect er dana thake seta hocche grasshopper जे एक झोप थे के उन्नो झोपे चोले जाए जाकून उन्नलो पाखिरा समस्त पाखिरा क्लांत होएगा चे तरा गाचे छाया ते आश्रय नहीं चे कारण ए प्रोखोर सूर्जो के रूप तरा सूर्जो को ते पाच ना ठीक सही समय एक टा ग्रास ऊपर he takes the lead in summer luxury he takes the lead lead काक बोला है क्या मतलब lead कोरे leader मतलब lead कोरे आ leader को उठाई थाके सामने थाके जे तले come forward to play the major role जे एगी आसे जे पुधान भुमिका बा मुख्ख भुमिका पालोनेज जोन एगी आसे ताके की बला है लीड बला है बा लीडर बला है तले he takes the lead in summer luxury he takes the lead means the grass over की कोड़े comes forward the grass over comes forward as the singer of summer as the singer of summer तले एकने गिर्सेर गायोक के गिर्सो काले समस्त से गान गिए जाए, से कोखनो क्लान तो है ना, से गान कोए गान गिए चले, से जोनो इन सामान लग्जरी, आ सामान लग्जरी मानी की, लग्जरी मानी की, लग्जरी लग्जरी मने, से जे समस्त किचु के उपभोग करते पारी, इन सामान लग्जरी, मैं इस गिर्शो काल टके उसे उपभोग कर ची, से जोनो इस सामार तार कच्छ सामार बा विंटर सेटा कुनो बेपन नहीं से सेटा क्यों उपभोग कर ची जोखों उन्नान नो पाखिरा क्लान तो होएगा ची तो खों से ए गिर्शो टके उपभोग कर ची सेटा जॉय बोलते पड़ो तेरे लग्जरी होच्छे जॉय बोलते पड़ो आर की ये टाइप चे गेटी बोलते पड़ो ये चे द ग्रास ऊपर एन्जॉयज द गेटी गेटी मे� Next line, he has never done, he has never done with his delights, for when tired out with fun, he has never done with his delights, he has never done, done money key, mix and end, he has never done with his delights, he has never done with his delights, he has never he has never done with his delights, he has never done with his delights, he has never done with his but that anundu kokhuni says why not he has never done with his light say that anundu kokhuni says got the party now say shops my book or is a sita for when he tired out with fun car on jokon say clan to hip or a with pan a permanent light a moja but anundu the jokon say what did you turn on the jokon say clan to hip or a car on the con he raised say could hi as soon as he raised at ease Beneath some pleasant weed, at ease means comfortably aram dai kubhabe. Kothai asroi nai. Pleasant means chomutkar weed, weed mane aga chha. Weed mane aga chha. Ehi chomutkar aga chha niche se asroi nai. Unnan no pakhira jakon girsir tapo po bahair karone jakon klan to. Kintu grass obar continue tar gaan kore jai. Se gaan gie jai. किंतु एक गान गाई थी गाई थी जोखों से क्लांत हो है पड़े से किंतु सामारे कारण एक क्लांत हो है ना बाग गिरसेर कारण एक क्लांत हो है ना से गान गाई थी गाई थी क्लांत हो है पड़े तो खों से आश्रय नहीं को था ही वी डेर नीचे एक टा बनित सम प्रेजेंट वेंड 
এখানে দেখো ফার্স্ট ফোর লাইন্স এইখান থেকে এই ফার্স্ট ফোর লাইন্স এটা কি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেট হোয়েন অল দ্য বার্ডস আর ফেন্ট উইথ দ্য হট সান অ্যান্ড হাইট ইন কুলিং ট্রিজ আ ভয়েস উইল রান ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যাবাউট দ্য নিউ মন মিড এটা দেখো সামার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ফার্স্ট ফোর লাইন্স কাকে নিয়ে ডেসক্রাইব ডেসক্রাইব করা হয়েছে এটা সামারকে নিয়ে ডেসক্রাইব করা হয়েছে আর তার পরের চার লাইনটা দেখো দ্যাট ইজ দ্য গ্রাস ওপার হি টেক্স দ্য লিড ইন সামার লাকজারি হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ ইজ লাইটস ফর হোয়েন টায়ার্ড আউট উইথ ফান হি রেস্ট অ্যাট ইজ ব্রেথ সাম প্লিজেন্ট উইড তাহলে এইটা কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে এটা গ্রাস ওপার সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাহলে ফার্স্ট ফোর লাইন্স কাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সামারকে তার পরের চার লাইন গ্রাস ওপারকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমার এক স্টুডেন্ট যখন আমি তাকে পড়াচ্ছিলাম তখন সে বলল যে স্যার আপনি বললেন যে গ্রাস ওপার কখনো ক্লান্ত হয় না সে তার গান কন্টিনিউ গিয়ে যায় কিন্তু আমি এখানে দেখো যে কথাটা বলেছি বা কবি এখানে বলেছেন কারণ গ্রাস ওপার ক্লান্ত হয় কখন টায়ার্ড আউট উইথ ফান সে ওই মজা করতে করতে সেই উপভোগ করতে করতে ওই গানটা উপভোগ করতে করতে বা গানটা গাইতে গাইতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে কিন্তু গ্রীষ্মের কারণে ক্লান্ত হয় না ঠিক আছে এটা তোমরা মনে রাখবে যে এখানে তো গ্রাস ওপারও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিন্তু সে গ্রীষ্মের কারণে এই গ্রীষ্মের তাপের কারণে বা গ্রীষ্মের উষ্ণতার কারণে সে ক্লান্ত হচ্ছে না সে কি কারণে ক্লান্ত হচ্ছে ফানি এফ ইউ এন ফান মিন্স ডিলাইট সে আনন্দ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বা গান গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তখন সে আশ্রয় নেয় প্লিজেন্ট উইথ ডে নিচে নাও নেক্সট লাইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার পোয়েট্রি মানে আমি আগে বলেছি আগেও বলে দিয়েছি আরেকবার বলছি পোয়েট্রি মানে মিউজিক করতে পারো সাউন্ড আর আর্থ মানে নেচার করবে তাহলে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ মিন্স দ্য মিউজিক অফ নেচার ইজ সিজিং নেভার সেই একই কথা রিপিট করছেন ইজ সিজিং সিজিং মানে কি সিজিং মানে বন্ধ করা বা থামে না ইজ সিজিং নেভার মানে কখনোই থেমে যায় না বা কখনোই লুপ্ত হয়ে যায় না এই প্রকৃতির গান কখনোই লুপ্ত হয়ে যায় না ও না নেক্সট লাইন অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং অন অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং অন মানে অন এ লোন লোন মানে কি লোন মানে নির্জন লোন মানে কি নির্জন জনমানব শূন্য উইন্টার ইভিনিং উইন্টার ইভিনিং উইন্টার শীতের সন্ধ্যায় শীতের সন্ধ্যায় দেখো ইংল্যান্ডে শীতকালের সন্ধ্যা মানে তাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক বা কষ্টদায়ক কারণ ঠিক সেই সময় তাদের ওখানে তুষারপাত হয় সেই জন্য তারা বাড়ি থেকে কেউ বেরোয় না রাস্তাতে কেউ বেরোয় না পার্কে তারা বেড়াতে যায় না কারণ কি সেই সময় ফ্রস্ট পড়ে তুষার পড়ে ঠিক আছে সেই জন্য অন আ লোন উইন্টার ইভিনিং সেই জন্য তাদের কাছে ওটা নির্জন কেউ যদি ওই শীতকালে ওই ইভিনিংয়ে বেরোয় তখন তারা নির্জন জনমানব শূন্য দেবে কেউ কারণ রাস্তায় কেউ বেরোয় না সেই জন্য অন আ লোন সেই জন্য লোন বলা হয়েছে অন আ লোন উইন্টার ইভিনিং ওই শীতের সন্ধ্যাবেলায় শীতের সন্ধ্যা বলেই মিন্স এক নিঃসঙ্গ শীতল সন্ধ্যায় হোয়েন দ্য ফ্রস্ট যখন তুষার হোয়েন দ্য ফ্রস্ট মিন্স যখন তুষার হ্যাজ রস্ট হ্যাজ রট আ সাইলেন্স হ্যাজ রট আ সাইলেন্স রট মানে কি রট মানে ক্রিয়েটেড করা কোনো কিছু সৃষ্টি করা মেড মেড মানে তৈরি করা কোনো কিছু মেড তৈরি করা বা সৃষ্টি করা তাহলে হোয়েন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রট আ সাইলেন্স যখন এই তুষার কি করে কি সৃষ্টি করে বা কি তৈরি করে একটা সাইলেন্স একটা নিস্তব্ধতা তৈরি করে এ সাইলেন্স তাহলে ফ্রস্ট কি তৈরি করে তখন একটা নিস্তব্ধতা তৈরি করে ফ্রম দ্য স্টোব ফ্রম দ্য স্টোব দি আর স্রিলস দ্য ক্রিকেট সং ফ্রম দ্য স্টোব স্টোব মানে কি স্টোব মানে ফায়ার প্লেস যেখানে ইংল্যান্ড যেহেতু একটা শীতের দেশ আবার এটা উইন্টার সিজন সেই জন্য তাদের প্রত্যেকটা রুমের মধ্যে ফায়ার প্লেস রাখা থাকে কী জন্য ফায়ার প্লেস রাখা থাকে কারণ ঘরটাকে গরম রাখার জন্য উষ্ণ রাখার জন্য সেই জন্য ফ্রম দ্য স্টোব ওই ফায়ার প্লেস থেকে ফ্রম দ্য স্টোব স্টোব মানে ফায়ার প্লেস বা চুল্লি থেকে দেয়ার স্রিলস দ্য ক্রিকেট সং দেয়ার স্রিলস দ্য ক্রিকেট সং স্রিল মানে 
এখানে শ্রীল মানে কি শ্রীল মানে হচ্ছে তীক্ষ্ণ স্বরে গান করা তীক্ষ্ণ স্বরে আমাদের মেয়েদের ভয়েসগুলো অনেকটা তীক্ষ্ণ হয় কারণ ওদের অনেক বেশি পিচ থাকে মানে কম্পাঙ্ক ওদের অনেক বেশি সেই জন্য তোমরা ফিজিক্সে পড়বে বা সাউন্ডের চ্যাপ্টায় যে তাদের কম্পাঙ্ক অনেক বেশি সেই জন্য তাদের ভয়েসটা অনেক বেশি শ্রীল হয় আর ছেলেদের ভয়েস তাদেরটা অনেক বেশি লাউড হয় ঠিক আছে তোমরা এটা ফিজিক্সে জানবে ফ্রম দ্য স্টোপ দি আর শ্রিলস দ্য ক্রিকেট সং দ্য ক্রিকেট সং ফ্রম দ্য মানে ওই ফায়ার প্লেস থেকে সেখানে কি করছে শ্রিল করছে তীক্ষ্ণ সুরে বা তীক্ষ্ণ স্বরে দ্য ক্রিকেট সং এই ক্রিকেটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এই ক্রিকেট মানে একটা ঝিঁঝি পোখা ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে ক্রিকেট মানে কি ঝিঁঝি ঝিঁঝি পোকার ডাক মানে গান শোনা যাচ্ছে মানে শীতকালে শীতকালেও তাহলে শীতকালেও কিন্তু এই পোয়েট্রি অফ আর্থ সেটা কিন্তু থেমে যায় না কারণ শীতকাল কে গান করে ক্রিকেট গান করে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায় ঝিঁঝি পোকার গান শোনা যায় ইন ওয়ার্মথ ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার ইন ওয়ার্মথ ওয়ার্মথ মানে কি উত্তাপে হিট ওয়ার্মথ মানে হিট বা তাপে ইনক্রিজিং এভার সেটা আবার আরও বেড়ে উঠছে কারণ সে ফায়ার প্লেস পেয়ে গেছে ঝিঁঝি পোকাটা কি একটা ফায়ার প্লেস পেয়ে গেছে সেখানে সে উষ্ণতা পাচ্ছে তখন সে তার গানটা আরও বেশি বাড়াচ্ছে আরও বেশি জোরে করছে ওকে তাহলে ইন ওয়ান্থ ইনক্রিজিং এভার মানে বেড়ে উঠছে তার এই উত্তাপে কারণ উত্তাপটা কোথা থেকে পাচ্ছে এই স্টোভ থেকে পাচ্ছে ফ্রম দ্য স্টোভ স্টোভ থেকে উত্তাপটা পাচ্ছে সেই জন্য এই ইন ওয়ান্থ ইনক্রিজিং এভার সেটা আরও বেশি বেড়ে উঠছে তার এই সুটটা আরও বেশি তীক্ষ্ণ হচ্ছে শ্রিল হচ্ছে এবং নেক্সট লাইনে দেখো অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট অ্যান্ড সিমস এবং মনে হচ্ছে সিমস মানে সিমস মানে কি সিমস মানে মনে হওয়া টু ওয়ান একজনের কাছে মনে হবে ইন ড্রাউজিনেস একজনের কাছে মনে হবে যে ড্রাউজিনেসের মধ্যে থাকে ড্রাউজিনেস মানে কি যে জেগে আছে আবার ঘুমোচ্ছে এর মাঝামাঝি সেটা হচ্ছে ড্রাউজিনেস মানে তন্দ্রাচ্ছন্ন যে তন্দ্রাচ্ছন্নে আছে বা হাফ লস্ট হয়ে গেছে তন্দ্রাচ্ছন্নে আছে হাফ লস্ট মানে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই সে ঘুমোচ্ছে আবার জেগেও আছে ঠিক তার মাঝামাঝি সেই মানুষটা মানে স্বপ্ন দেখার মতো হচ্ছে এখানে স্বপ্ন দেখার মতো অ্যান্ড সেমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট এবং সেমস টু ওয়ান এবং একজনের কাছে মনে হবে ইন ড্রাউজিনেস যে হু ইজ ইন ড্রাউজিনেস যে মানুষটি ড্রাউজিনেসের মধ্যে আছে হাফ লস্টের মধ্যে আছে নিজের মধ্যেই হারিয়ে গেছে সেই মানুষটি কি মনে করবে দ্য গ্রাস ওভার্স এমং দ্য এমং শাম গ্রাসি হিলস সে এই ক্রিকেটসের এই সংটাকে কি মনে করবে দ্য গ্রাস ওভার হয়তো বা এটা কোনো গ্রাস ওভার গান করছে এমং শাম গ্রাসি হিলস এমং শাম গ্রাসি হিলস গ্রাসি হিলস মানে হিলস কভার উইথ গ্রাস একটা হিলস যেটা কভার থাকে গ্রাস দিয়ে সেটা হচ্ছে গ্রাসি হিলস গ্রাস মানে ঘাস একটা পাহাড় যেটা ঘাস দিয়ে ঢাকা থেকে সেটা হয়েছে গ্রাসি হিলস তাহলে মনে করবে যে ওই গ্রাস ওপার কোনো একটা গ্রাস ওপারে তার ওই ক্রিকেটসের সংটাকে সে কার গান মনে করবে মনে হবে একটা গ্রাস ওপারের গান সে কোথা থেকে গাইছে কোনো পাহাড় থেকে গাইছে যে পাহাড়টা ঢাকা আছে যে পাহাড়টা ঢাকা আছে কি দিয়ে ঘাস দিয়ে ঢাকা তাহলে তা বুঝি ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ফরিং পাহাড়ে ফরিং গিয়ে যায় মনে হবে যেন একটা ঘাসে রাখা পাহাড়ে ফোরিং এই গানটা করছে আমি কবিতাটি শেষে তোমাদের সামারাইজ করে দিচ্ছি এবং অ্যানালিসিস করে দিচ্ছি আর কবিতাটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটিকে এবং তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে কারণ তোমাদের এই কমেন্টগুলো আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করবে পরের ভিডিওগুলি দ্রুত আনার জন্য এখানে সাবস্টেন্স এবং অ্যানালিসিস করি যে দ্য আর্থ ইস নেভার সাইলেন্ট পৃথিবী বা নেচার কখনোই সাইলেন্ট হয় না এই পৃথিবীর বা প্রকৃতির গান সব সময় চলতে থাকে এটা কখনোই থামবে না এখানে দুটো সিজনের কথা বলেছি একটা হচ্ছে সামার সিজন আর একটা হচ্ছে উইন্টার সিজন গ্রীষ্মকালে কি হয় সূর্য পাখিদেরকে ক্লান্ত করে দেয় ফলে কি হয় ফলে 
পাখিদের এই কিচিরমিচির আওয়াজটা আর শোনা যায় না কারণ কি তারা ক্লান্ত হয়ে তারা আশ্রয় নিয়ে নেয় কোথায় আশ্রয় নিয়ে নেয় এই গাছের নিচেই এবং তখন কি হয় আমাদের এই কান্ট্রি সাইড বা আমাদের ওই পরিবেশটাকে কি করে তোলে শান্ত করে তোলে কারণ আমরা কোনো পাখিদের গান শুনতে পাই না কিন্তু তবুও প্রকৃতির গান কিন্তু থেমে যায় না কারণ ঠিক সেই সময় শোনা যায় কার গান গ্রাস ওপারের গান শোনা যায় গ্রাস ওপার মানে ঘাস পড়িং তার গান শোনা যায় সে আনন্দে গান করতে থাকে একটা ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে সে যায় ঠিক সেই সময় গান করতে থাকে এবং সে ঠিক সময় লিডার হয়ে যায় ওই সামারে আনন্দে কারণ সেই সময় অন্যান্য পাখিরা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে সেই সময় লিড করে সে কখনোই কিন্তু এই আনডিস ডিস্টার্ব হয় না এই তাপের দ্বারা সে কিন্তু ডিস্টার্ব হয় না তার গান কি প্রকাশ করে আনন্দ প্রকাশ করে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করে যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায় এই গান গাইতে গাইতে সে তখন আশ্রয় নেয় কোনো সুন্দর আগাছার নিচে বা ঝোপের নিচে এখানে গ্রাস ওপার হচ্ছে দ্য পোয়েট অফ সামার কিপস দ্য পোয়েট্রি আর্ট অ্যালাইভ ইন ইটস ওন ওয়ে তারপরে আমি উইন্টারে চলে যাচ্ছি উইন্টারে কি হয় সাইলেন্স প্রিভেলস এভরি হোয়ার ইন দ্য উইন্টার ইভিনিং মানে নিস্তব্ধতা থাকে সমস্ত জায়গায় এই শীতের সন্ধ্যার সময় এই রকম একটা নিস্তব্ধতায় দ্য সং অফ আ লেটল ক্রিকেট চলতে থাকে কোথায় বিহাইন্ড দ্য ফায়ার প্লেস ওই ফায়ার প্লেসের বা চুল্লির পিছন থেকে শোনা যায় এর এই গানটা নিয়ে আসে কি নিয়ে আসে একটা ওয়ার্মথ নিয়ে আসে তখন যেহেতু শীতকালে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে যায় ঠিক সেই সময় যেন ওর ওই গানটা কবির মনে একটা ওয়ার্মথ নিয়ে আসে একটা উষ্ণতা নিয়ে আসে একটা জয় নিয়ে আসে একটা আনন্দ নিয়ে আসে এবং ওই পৃথিবীটাকে ভরিয়ে দেয় বা ওই প্রকৃতিটাকে ভরিয়ে দেয় ক্লিয়ার এবং ঠিক সেই সময় কবি মনে করে যে ওটা একটা গ্রাস ওপারের গান সেটা কোনো গ্রাসি হেলসে গান গিয়ে চলেছে আমি তোমাদের এই কবিতাটির একটি ইংলিশ ভার্সনও করে দিয়েছি যদি কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট থাকে হয়তো তারাও এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারে সেখানে আমি সিআইসি বলে একটা গ্রুপ করেছি সেখানে একটা প্লে লিস্টে আমি একটা